നമസ്കാരം യശ്രീ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെം ടു എക്കണോമിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ആ മോഡ്യൂളിന്റെ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ ഡൌട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒക്കെ യശ്രീ അക്കാഡമിയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് സിക്യൂബ്രിയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്താ പറയണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ലേബർ ഇൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റില് ലേബറിന്റെ ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റില് എങ്ങനെയാണ് ലേബറിന്റെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് കേസസ് വെച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ലേബർ ഇസ് ദ ഓൺലി വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ട് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് വെൻ ദേർ ആർ സെവറൽ വേരിയബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ലേബറിനെ കൂടാതെ അവിടെ മറ്റ് ചില ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ആണ് ചേഞ്ചിങ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കേസസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ലേബറിന്റെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയായിരുന്ന രണ്ട് കേസുകൾ ലേബർ മാത്രം വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് അതുപോലെ ലേബറിനെ കൂടാതെ മറ്റ് ചില ഫാക്ടേഴ്സും വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത കേസ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ ഫോം ഫോർ എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഉള്ള ഒരു ഫോമിലെ ലേബറിന്റെ ഡിമാൻഡ് എത്രയാണ് അതാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലേബർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടറിനാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ലേബർ മാത്രമാണ് വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ലേബറിന്റെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ചില അസംഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നാല് അസംഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അസംഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിംഗിൾ കൊമോഡിറ്റി എക്സ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേമില് ഒരു സിംഗിൾ കൊമോഡിറ്റി മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്താ പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ മാർക്കറ്റില് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിംഗിൾ കൊമോഡിറ്റി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എന്താണ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ദ ഫേം ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഫേമിന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫേമിന്റെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്താണ് ദർ ഇസ് എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ലേബർ ഹൂസ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വേരിയബിൾ മാത്രമേ സോറി ഒരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ആണ് അതുപോലെ ലേബറിന്റെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് എന്താ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെ
അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിന് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലയൻ വരച്ചൊക്കെയാണ് ആ ലയൻ ആണ് എന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റ് ദ ഗോയിങ് മാർക്കറ്റ് ടു വേജ് റേറ്റ് ദ ഫേം ക്യാൻ എംപ്ലോയ് എനി എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബർ ഇറ്റ് വാൺസ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വേജ് റേറ്റിൽ ഫേമിന് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബറിനെ വേണമെങ്കിലും എംപ്ലോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബറിനെ അതിന് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയാണ് മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ അസംഷൻ എന്താണ് ടെക്നോളജി ഈസ് ഗീവൺ ഇവിടെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദ റെലവന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബിലോ അപ്പൊ താഴെ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്താ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദ മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ ലേബറിന്റെ മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറിന്റെ മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് വാല്യൂവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പി പി എൽ എം പി പി എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ അപ്പൊ ഇത് നാലുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കേസിന്റെ അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എം പി പി എൽ ഡിക്ലൈൻസ് അറ്റ് ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗിവൺ ദ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എന്താ പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് കാരണം ലെവൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ കുറയുന്നു ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് കാരണം ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ കുറയുന്നു എന്താ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ എന്താണ് മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ലേബറിനെ കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് മൂന്ന് രീതിയിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെ മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ എല്ലാം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ലേബറിനെ കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലായിരിക്കും ആദ്യം ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റിലായിരിക്കും രണ്ടാമത് ഡിമിനിഷിംഗ് റേറ്റിലായിരിക്കും അതുപോലെ അവസാനം നെഗറ്റീവ് റേറ്റിലായിരിക്കും നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് കാരണം ഇവിടെ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ലേബർ കുറയുന്നു If we multiply the MPPL at each level of employment by the given price of the output, we obtain the value of marginal product curve VMPL. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റിലുമുള്ള എം പി പി എൽനെ മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബറിനെ ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റിലുമുള്ള മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബറിനെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പ്രൈസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർവ് വി എം പി എൽ ലേബറിന്റെ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തിനാ തമ്മിൽ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്താല ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റിലുമുള്ള ഓരോ ലെവൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റിലുമുള്ള എന്താണ് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബറിനെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർവ് ഓഫ് ലേബർ വി എം പി എൽ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ദിസ് കർവ് ഷോസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ്ഡ് നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് ഈ വി എം പി എൽ കർവ് കാണിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബറിനെ നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ അതിനെയാണ് വി എം പി എൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രാഫാണ് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വ
ഡബ്ല്യു ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വി എം പി എല്ലിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എപ്പോ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുമ്പോ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എം സി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് വി എം പി എല്ലിന് ഈക്വൽ ആണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വി എം പി എല്ലിന് ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എം സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യുവിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഒരു ലേബർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫേമിന്റെ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫിഗർ ഗീവൺ ബിലോ ദ ഇക്വലിബ്രിയം ഓഫ് ദ ഫേം ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ബൈ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇക്വലിബ്രിയ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് വേജ് റേറ്റ് ഡബ്ല്യു ദ ഫേം വിൽ മാക്സിമൈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ ഹയറിംഗ് വൺ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലേബർ അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് വേജ് റേറ്റില് ഫേം എങ്ങനെ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യും അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് വേജ് റേറ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് വേജ് റേറ്റിൽ ഒരു ഫേം അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് സോ ബിക്കോസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ എൽ സ്റ്റാർ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി എം പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വി എം പി എൽ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ വി എം പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യൂവിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇഫ് വി എം പി എൽ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡബ്ല്യു ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫേം വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഹയറിംഗ് മോർ വർക്കേഴ്സ് വി എം പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യൂവിനേക്കാളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫേം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എംപ്ലോയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരിക അല്ലെ കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ വി എം പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ലേബർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി എം പി എൽ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു അല്ലെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേബറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൈസ് അതാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വി എം പി എല്ലും ഡബ്ല്യുവും ഈക്വൽ ആകുന്നതാണ് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് വി എം പി എൽ ഡബ്ല്യുവിനേക്കാളും കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഫേം എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യും ഇനി വി എം പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യുവിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിലോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും അപ്പൊ വി എം പി എൽ ഡബ്ല്യുവിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യണം ഇനി വി എം പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യുവിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറയാനായിട്ട് കാരണമാകും ഇനി ഒരു ഫേമിന് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിൽ എത്തുന്ന കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് വി എം പി എല്ലും ഡബ്ല്യുവും ഈക്വൽ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ അതാണ് എന്ത് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക വി എം പി എൽ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ആണ് ആ ഫേമിന്റെ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വി എം പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യുവിനേക്കാളും കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഫേമിന് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം ഇനി വി എം പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യുവിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ കുറയാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഫേമിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമത്തിൽ എത്തുന്നത് അത് ദ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അല്ലെ എന്താ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി എം പി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ആ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ആ ഫേമിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഏറ്റവും മാക്സിമത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ആ താഴെയു
ലേബേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുക അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ലേബറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എങ്ങോട്ട് പോകും എൽ ടുവിലേക്ക് പോകും അതാണ് ആ ഒരു ഫിഗറ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഫോളോസ് ഫ്രം ദ എബു അനാലിസിസ് ദാറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓഫ് എ ഫോം ഫോർ എ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നടത്തിയ ആ ഒരു അനാലിസിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഫേമില് അതിന്റെ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഉള്ള ഒരു ഫേമിന്റെ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഏതാണ് ആ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു അനാലിസിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ഉള്ള ഒരു ഫേമിന്റെ ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കർവിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ നടത്തിയ അനാലിസിസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയും അതുപോലെ ലേബറിന്റെ ഡിമാൻഡ് കണ്ടെത്തുന്നതും അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ചതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എസ് ഡി അക്കാഡമിയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ചോദിക്കുക ഈ മോഡ്യൂളിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്